గుడ్ న్యూస్ హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ కి అతి చేరువలో విల్లాస్ ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఇంటర్నేషనల్ అడ్వకేట్ కావేటి శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం శ్రీనివాసరావు గారు నమస్తే అండి నమస్తే లీగల్ గా వాళ్ళకున్న డౌట్స్ ని కామెంట్స్ రూపంలో అడుగుతున్నారు చాలా మంది వ్యూవర్స్ అందులో భాగంగా అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక క్రిమినల్ కేసు ఉంది ఆ కేసులో అనుకోకుండా నేను ఇరుక్కుపోయాను అసలు నా ప్రమేయం కూడా అందులో లేదు అండ్ ఇంకొక వైపు ఏంటంటే నేను ఒక గవర్నమెంట్ జాబ్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నాను కానీ నేను ఎక్కడో విన్నాను క్రిమినల్ కేసులో కనుక ఉంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ రాదు అసలు ఆ చాయిస్ ఇంకా లేదు మర్చిపోవాలని అంటూ ఉన్నారు మరి నా భవిష్యత్ ఏంటి అని చెప్పి ఒక వ్యూవర్ అడుగుతున్నారండి క్వశ్చన్ ఏం చెప్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి ఒక క్రిమినల్ కేసులో మీరు అక్యూజ్గా ఉన్నారంటే లా ఏముంటుందంటే మీరు యాక్చువల్గా కేసు ప్రూవ్ అయిపోయి అయ్యే వరకు మీరు ఇన్నోసెంట్ అంటే మీరు క్రిమినల్ కాదు సో రియల్గా చూస్తే జూరిస్పడెన్స్ ఆఫ్ లాలో ఇప్పుడు చాలామంది పాలిటీషియన్స్ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అవుతున్నారు మరి ఎమ్మెల్యే ఎంపీ అంటే మరి గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ కదా మరి వాళ్ళు నిలబడి గెలుస్తున్నారు కదా వాళ్ళు మరి పార్లమెంటుకు అసెంబ్లీకి వెళ్తున్నారు కదా మినిస్టర్లు కూడా అవుతున్నారు కదా సీఎం కూడా అవుతున్నారు కదా మరి క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నప్పుడు మీకు ఎలక్షన్లో నిలబడి గెలిచే ఇదైన తర్వాత మరి గవర్నమెంట్ సర్వెంట్గా మీరు పబ్లిక్ సర్వెంట్గా జీతాలు కూడా పొందుతున్నారే మరి వాళ్ళకు ఒక న్యాయము వీళ్ళకు ఒక న్యాయమా అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న అంటే కామన్ మ్యాన్కి ఏంటి మేము ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాము మా మీద క్రిమినల్ కేసు ఉంటే మాకు ఉద్యోగం వస్తుందా ఇక్కడ ఏమిటి అంటే మన దేశంలో అన్ఫార్చునేట్లీ డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది ఓకే ఇట్స్ నాట్ ఫెయిర్నెస్ ఫెయిర్నెస్ లేదు మన దేశంలో ఎందుకు ఇప్పుడు చిన్న చిన్న కేసులలో ఉంటే వాళ్ళు ఒకవేళ పరీక్ష రాసిన తర్వాత వాళ్ళు అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళు క్రిమినల్ హిస్టరీ తీస్తారు తీసినప్పుడు మీ మీద కేసు ఉందనుకోండి మిమ్మల్ని డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు ఓకే డిస్క్వాలిఫై చేయొచ్చా డిస్క్వాలిఫై చేయరాడు చేయరాదు ఎందుకు బికాస్ మీ మీద అభియోగం మాత్రమే కేసు ప్రూవ్ అవ్వలేదు అర్థమైందండి మీకు సో మరి కేసు ప్రూవ్ అవ్వనప్పుడు మీరు ఇన్నోసెంట్ కదా మరి మీరు ఇన్నోసెంట్ అయినప్పుడు కేసు ప్రూవ్ అయిన తర్వాత కదా మిమ్మల్ని క్రిమినల్ అనబడది మరి ఇప్పుడు నేను చదువుకుంటున్నాను పరీక్ష రాస్తున్నాను నాకు ఇంకా ప్రూవ్ కాలేదు నా మీద కేసులు సో నేను ఇన్నోసెంటే కదా మరి డెఫినేషన్లో మరి నన్ను మీరు ఎలా డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు ఉద్యోగం ఇవ్వకుండా అంటే ఒకవేళ మనము కోర్టుకు వెళ్ళి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటే రిట్ పిటిషన్ ఫైల్ చేసుకొని మనం రెమెడీ తీసుకోవచ్చు నన్ను వీళ్ళు డిస్క్వాలిఫై చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ అన్లాఫుల్ అగేన్స్ట్ మై కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ అని కానీ వాళ్ళు ఎంతమంది వెళ్తారండి కోర్ట్స్ అంటే సార్ కొన్ని కొన్ని కేసులు కొంచెం సంవత్సరాల పాటు సాగదీస్తూ ఉంటారు అంటే ఒక పట్టాన్ని తేలవు రకరకాల ఇష్యూస్ అందులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి ఇంకా ఎవిడెన్స్లు కావాలని చెప్పి ఈ లోపు వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారు ఇప్పుడు పర్సన్ తన ఎగ్జామ్ రాసేయడం రిజల్ట్ రావడం తను సెలెక్ట్ అవడం వరకు వస్తుంది కానీ తర్వాత అప్పుడు జాబ్లో జాయిన్ అయ్యే టైంలో ఒకవేళ జాబ్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత వస్తే అప్పుడు పరిస్థితి జాబ్లో జాబ్ ఎవరు మీ మీద క్రిమినల్ కేసు ఉందంటే డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ వాళ్ళకు కొన్ని ఆర్డినెన్సెస్ కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు ఓకే ఒకవేళ మీరు రాజ్యాంగ ప్రకారంగా చూస్తే సి వన్ మస్ట్ అండర్స్టాండ్ దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ లాస్ అండి ఒకటి ఏంటి మన పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీలో పాస్ అయ్యే లాస్ ఆ లాస్ పాస్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే లెజిస్లేషన్ అయిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ గవర్నమెంట్కి డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తారు ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ లెజిస్లేషన్ ప్రకారము అనుగుణంగా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకుంటారు ఒకటి ఏంటి జడ్జ్ మేడ్ లా రెండోది ఏంటి పార్లమెంట్లో అసెంబ్లీలో తయారయ్యేలా మూడోది అదే డెలిగేటెడ్ లెజిస్లేషన్ చేస్తే ఆ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రూల్స్ పెట్టుకుంటారు కొన్ని ఆ రూల్స్ అనుగుణంగా ఉండాలి లెజిస్లేషన్ ప్రకారం ఒకవేళ అవి అగేన్స్గా ఉంటే అవి అల్ట్రా వైరస్ అంటారు అవి చల్లనేరవు కానీ ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్కు డిఫరెంట్ రూల్స్ ఉంటాయి మనం వాళ్ళ రూల్ బుక్స్ చదవాల్సి వస్తుంది స్టాండర్డ్ ఆన్సర్ లేదు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you are getting into a police force ah. or if you are getting into a medical force. okay ante government job anad maatrana annitiki okati undadu meer e field lo ki veltunnaru anad dani batti depend ayi untundi sir oka vela case unna pettiki job pondali anante avakasam untundi ivvali endukante because you still an innocent meer case trial avaledu mee meeda prove cheyaledu meer prove chese varaku you are you are innocent in this land 
సార్ ఒకవేళ ప్రూవ్ అయ్యి ఇంకా ఖచ్చితంగా అందులో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది అని తెలిస్తే ఇంకా గవర్నమెంట్ జాబ్ అనే మాట ఆశ వదులుకోవడమేనా అంతే కదండి వన్స్ యువర్ కన్విక్ట్ వన్స్ యువర్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అయితే మీరు ఆబ్వియస్లీ వెన్ యువర్ ఇన్కార్సినేటెడ్ అయిపోయి మీరు జైల్లో టర్మ్లో జైల్ టర్మ్ సర్వీస్ సెంటెన్స్ అవుతే చాలా కొన్ని డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి నాట్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ చాలామంది ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా జాబులు ఇవ్వరు ఇప్పుడు మీరు ఐటీ జాబులు చూసుకుంటే మీకు ఒకవేళ అరెస్ట్ అయ్యి కొన్ని కేసుల మీద మీ మీద ఉంటే మీకు వాళ్ళు జాబులు ఇవ్వరు చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ డిస్క్వాలిఫై చేస్తాయి ఇక్కడే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అంటే ఎందుకు అంటే మీ మొరాలిటీ చాలా తక్కువ ఉంది అంటే యూ డోంట్ హెవ్ మోరల్స్ అని అర్థం అర్థమైంది మీకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా లాంటి దేశాలలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్నో లేకపోతే పెళ్ళాను కొట్టారనుకోండి అమ్మాయి ఒకవేళ కంప్లైంట్ చేస్తే మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారు అరెస్ట్ చేస్తే మీకు ఒకసారి అరెస్ట్ అయ్యి కన్విక్షన్ అవుతే మీరు ఫెడరల్ గవర్నమెంట్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్లో సిటీ గవర్నమెంట్లో పోలీసులో ఎందులో భర్తీ అవ్వలేరు మీరు ఓకే సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మోరల్ టర్పిట్యూడ్ అఫెన్సెస్ కొన్నిసార్లు డ్రింక్ డ్రైవింగ్ అఫెన్సెస్ కూడా ఇప్పుడు మనకు ఎప్పుడే అనుకుంటాం ఓన్లీ డ్రగ్స్ తీసుకుంటేనే పెద్ద అఫెన్సెస్ అని కొన్నిసార్లు దొంగతనాలు చేసినప్పుడు కూడా వీటిని మోరల్ టర్పిట్యూడ్ అఫెన్సెస్ అంటారు మోరల్ టర్పిట్యూడ్ అఫెన్సెస్ అంటే ఏంటి మీకు మొరాలిటీ చాలా లో ఉంది అంటే మీకు మోరల్స్ లేవు మరి మీకు మోరల్స్ లేనప్పుడు సొసైటీకి ఎలా పనిచేస్తారు మీరు అని డిస్క్వాలిఫై చేస్తారు సో వీ హ్ టు చెక్ అప్ ద లోకల్ రూల్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ సో కేవలం మన దేశంలోనే కాదు చాలా దేశాల్లో ఈ విధంగా ఉంది ఎస్ అంటే ఎందుకంటే ఒక మంచి సొసైటీ మంచి గవర్నెన్స్ ఉండాలి అని ఇప్పుడు మీరు గవర్నమెంట్కు పనిచేసినప్పుడు యూఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ సావరెన్ అంటే మీరు రాజ భటువు లాగా పనిచేస్తున్నారు కానీ సార్ కామన్ గానే చెప్తారు కదా ఎంత పెద్ద నేరం చేసి జైల్లో ఉన్నప్పటికీ సత్ప్రవర్తన కింద కొంతమంది ఖైదీలనే మంచి వాళ్ళుగా బయటకు వదిలేసిన పరిస్థితి మరి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎందుకు వీళ్ళు మారారు అనుకుని మళ్ళీ గవర్నమెంట్ జాబ్కి అలౌ చేయటం కానీ యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఉండదు దాన్ని ప్రొబేషన్ అంటారు అంటే మీ గుడ్ బిహేవియర్ తర్వాత అంటే మీరు మంచి వాళ్ళు అయ్యారని చెప్పేసి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ బ్రిలియంట్ క్వశ్చన్ ఇండియాలో కానీ అమెరికా కానీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో కూడా ఈ రూల్ ఉంది మీరు మంచిగా అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కొన్ని గవర్నమెంట్స్ రూల్స్ పాస్ చేస్తారు మీరు ఒకవేళ కాన్విక్ట్ అయినా కూడా జైల్ టర్మ్ జైల్లో ఉండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత సత్ప్రవర్తనతో కొన్ని మంచి పనులు చేస్తే వాళ్ళను మేము ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తాము మీరు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు చేయొచ్చు అని కొన్ని కంట్రీస్ కొన్ని గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళు లా పాస్ చేశారు ఎస్ అంటే ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కదా సెకండ్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కదా అలాగా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఫస్ట్ టైం ఎవరన్నా అరెస్ట్ అవుతాయి ఫస్ట్ అఫెన్స్కి అది మన ఇండియాలో లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ టైం ఏదైనా అఫెన్స్ చేశారనుకోండి మోస్ట్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్లలో మొదటిసారి నేరం చేస్తే కేసు కొట్టేస్తారు ఎందుకు మీకు ఛాన్స్ ఇవ్వాలని ఒక అవకాశం అది ఏమంటారంటే కేసు కొట్టేస్తాము కానీ సంవత్సరం వరకు మళ్ళీ నువ్వు ఇలాంటి కేసులలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వకు ఒకవేళ సెకండ్ ఇయర్ మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అలాంటి సంఘటన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు దొంగతనం కిందనో లేకపోతే ఎవరైనా కొట్టిన సంఘటన రెండోసారి చేస్తే అప్పుడు మొదటిది కూడా తీసుకొని అప్పుడు సివియర్ పనిష్మెంట్ చేస్తారు అంటే మీకు ఫస్ట్ టైం అఫెన్స్ చేశారు మేము కేసు కొట్టేస్తున్నాము మీరు మంచిగా జీవించండి అని ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చారు వదిలేస్తారు మరి వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చిన తర్వాత కూడా మీకు ఇంకా సిగ్గు లేకుండా మళ్ళీ చేస్తే అప్పుడు సీరియస్గా పరిగణించి ఆ ఫస్ట్ టైంది సెకండ్ టైంది చూసి కోర్టు వాళ్ళు మిమ్మల్ని సీరియస్ పనిష్మెంట్స్ చేస్తారు ఇన్ని ఉన్నాయి సార్ ఎంత ఫస్ట్ వదిలేసినప్పటికీ రెండవసారి డబల్ కోటింగ్ ఉంటుంది బట్ ఇండియాలో అయితే ఇప్పటికీ ఇలా లేదు లేదు అంటే ఇంకా మనది ఇండియా లాలో చాలా బిహైండ్ గా ఉంది క్యాచ్అప్ చేయట్లే వెస్టర్న్ కంట్రీస్ తో పాటు ఎందుకంటే మన లాస్ అన్ని పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వదిలేసిపోయిన లాస్ అవన్నీ దాన్ని మార్చిన ఇంకా దాఖలా లేవు రెండు మూడు లాస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఉందనుకోండి చాలా సార్లు అమెండ్మెంట్ చేస్తారు ఇప్పుడు మోడీ గారు చాలా లాస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన సిటిజన్షిప్ యాక్ట్ కూడా అమెండ్మెంట్ చేశారు అట్లా చాలా ఇప్పుడు మొన్న సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళే కానీ ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు కూడా సమాన హక్కు అనేది క్రియేట్ చేశారు ఇంతకుముందు ఎన్టీ రామారావు గారే చేశారు ఎయిటీ ఫైవ్స్లో ఇప్పుడు మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా అది లెజిస్లేషన్ వచ
So things are changing. Things are changing for good. So, I have a clarity that you have to do with the government job. So, you have to do it better. Right, sir. Thank you, Andy. Namaste. Namaste.